हेलो एवरीवन केके कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन से सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपको समय पर मिलते रहे आज का हमारा टॉपिक है इनपुट डिवाइस हम इनपुट डिवाइस क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं ये आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं चलिए शुरू करते हैं पहला इनपुट डिवाइस होता है कीबोर्ड हम कीबोर्ड से भली भांति पहले से ही परिचित हैं कंप्यूटर में हर कंप्यूटर में एक कीबोर्ड तो लगा ही होता है जिससे हम कंप्यूटर में कुछ भी टाइप कर सकते हैं हमारा कोई भी कमांड दे सकते हैं उसके शॉर्टकट यूज कर सकते हैं मतलब हम रियल वर्ल्ड में जो भी कुछ भी काम कर रहे हैं वो डिजिटली कंप्यूटर के अंदर हो रहा है इसलिए की जो है वो इनपुट डिवाइस के अंदर आता है दूसरी डिवाइस की बात करें तो ये होती है पॉइंटिंग डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस क्या होती है कंप्यूटर के अंदर जो एरो या फिर पॉइंटर आ रहा होता है उसको मूव करने के लिए जितनी भी डिवाइस यूज होती हैं, उन्हें हम पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं इसका सबसे जरूरी एग्जांपल तो माउस होता है माउस से हम कंप्यूटर के अंदर का पॉइंटर मूव कर सकते हैं कई बार हमारे लैपटॉप में एक टच पैड दिया हुआ होता है टच पैड भी वही काम करता है जो हमारा माउस कर रहा होता है हम टच पैड पे जहाँ जहाँ फिंगर मूव करते हैं वो उसके साथ ही पॉइंटर को मूव करवाता है ट्रैक बॉल ट्रैक बॉल भी एक तरह का पॉइंटिंग डिवाइस होता है ये भी माउस की तरह ही काम करेगा और एक बॉल टाइप का डिवाइस होता है जिसपे हम फिंगर को मूव करते हैं तो अंदर कर्सर मूव होता है और जॉय स्टिक जॉय स्टिक जनरली गेम्स में काम आता है गेम खेलने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं जिससे वीडियो गेम के अंदर का जो कैरेक्टर होता है वो आगे पीछे मूव करता है या फिर उसको कोई गतिविधि देनी हो तो हम उससे करवा सकते हैं तो ये हो गई सारी की सारी पॉइंटिंग डिवाइस अब अगली इनपुट डिवाइस होती है ग्राफिक टैबलेट ग्राफिक टैबलेट क्या होते हैं ग्राफिक टैबलेट एक तरह के स्लेट जैसी डिवाइस होती है जिसपे हम कुछ भी ड्रॉ करते हैं कुछ भी लिखते हैं या फिर टैबलेट पे मूव करते हैं तो कंप्यूटर के अंदर वो ड्रॉ हो जाता है जैसे जिसके साथ एक पेन स्पेशल पेन भी आता है हम उस पेन की सहायता से ग्राफिक टैबलेट पे कुछ भी ड्राइंग बनाते हैं या फिर कुछ लिखते हैं और जितना दबाव हम पेन पे डालते हैं उस दबाव के हिसाब से कंप्यूटर के अंदर वो चित्र को बनाता जाता है या फिर लिखता जाता है अगला इनपुट डिवाइस है स्कैनर स्कैनर क्या होते हैं स्कैनर फोटो या डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए काम में लिए जाते हैं जनरली आपने हर कंप्यूटर की दुकान पे ये देखे होंगे स्कैनर करता क्या है जब हम स्कैनर की प्लेट पे कोई तस्वीर या कोई डॉक्यूमेंट रखते हैं तो लेजर टेक्निक की सहायता से वो उसको प्रिंटेड इंफॉर्मेशन से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है यानी कि परिवर्तित कर देता है हमारे हाथ से लिखे हुए टेक्स्ट या फिर कोई ड्राइंग या फिर डायग्राम या प्रिंटेड पेज होते हैं इन सब को वो क्या करता है स्कैन करता है और कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर देता है यानी डिजिटली फॉर्म में वो उपलब्ध करवा देता है अगली इनपुट डिवाइस होती है मीडी डिवाइस ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस कहलाता है नाम से ही पता चलता है म्यूजिकल मतलब संगीत यानी संगीतकार इसको काम में लेते हैं वाद्य यंत्र वगैरह बजाने के साथ साथ सूचना को कंप्यूटर के अंदर डिजिटल फॉर्म में संग्रहित करने के लिए इसे काम में लिया जाता है अगली इनपुट डिवाइस होती है एम इसकी फुल फॉर्म क्या होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये कहाँ काम आता है एम आई सी आर जनरल ये एक बैंकिंग टर्म होता है यानी कि हर बैंक जो भी अपना चेक इश्यू करता है तो उसकी गतिविधि फास्ट हो यानी कि तेजी से हो इसके लिए वो उसमें एक कोड संग्रहित करता है जिसे एम मशीन के द्वारा स्कैन करके उसके बारे में सारी जानकारी बाद में निकाली जा सकती है इससे चेक के क्लियरिंग यानी क्लियरेंस में समय कम लगता है अगली इनपुट डिवाइस होती है ओ एम आर यानी की ऑप्टिकल मार्क रीडर आजकल के जितने भी एग्जाम होते हैं कंपटीशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनमें आपको एक ओ एम आर शीट दी जाती है ओ एम आर शीट में क्या करना होता है हमको काले घेरे करने होते हैं जो जो हमारे सही आंसर होते हैं उनको हमको पूरा ब्लैक या ब्लू पेन से काला घेरा करना होता है ये क्यूँ करना होता है क्यूँकी ये एक स्पेशल शीट होती है जो एक ओ एम आर स्कैनर के अंदर जाती है और कुछ ही सेकंड में आपके पूरे आंसर्स को चेक कर लेती है और कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट भी बता देती है तो कंपटीशन एग्जाम में कॉपी चेक करने का बहुत बड़ा इश्यू होता है जिसे इसके द्वारा समाधान कर दिया जाता है अगली इनपुट डिवाइस है बारकोड रीडर बारकोड रीडर क्या करता है आपने मार्केट से कोई भी सामान लिया होगा तो उसके पीछे एक बारकोड लाइने लाइने सी अंकित रहती हैं तो बारकोड रीडर क्या करता है इन लाइनों को रीड कर लेता है और उसके अंदर की जानकारी को कंप्यूटर में 
ट्रांसफर कर देता है जिससे उस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल्स सारी की सारी कंप्यूटर में आ जाती हैं। अगली इनपुट डिवाइस होती है स्पीच रिकॉग्निशन डिवाइस इसको हम माइक्रोफोन भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम बोलते हैं माइक माइक शब्द जो है वो आपने अच्छे से सुना होगा ये क्या करता है हम माइक में कुछ भी बोलते हैं तो वो कंप्यूटर के अंदर उसको हमारी भाषा को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव कर लेता है या संग्रहित कर लेता है इसलिए कंप्यूटर के अंदर हम कोई जानकारी डाल रहे हैं तो ये भी एक इनपुट डिवाइस होती है अगली इनपुट डिवाइस है वेब कैम वेब कैम क्या करता है हम वेब कैम के आगे कोई भी गतिविधि करते हैं तो वो रिकॉर्ड होके कहा जाती है कंप्यूटर के अंदर तो कंप्यूटर के अंदर जा रही है इसका मतलब क्या है वो इनपुट हो रहा है यानी कि इनपुट डिवाइस है तो ये होता है हमारा इनपुट डिवाइस कम्प्लीट तो दोस्तों आपको हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाकर हमें जरूर बताएं और साथ ही अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन भी दबा दें